na ang red hair curse natin kay Mara. Kumusta ka na, Gary? Ay, naman po. Ay, nakalaya ka. Maghahain lang ako, ah. Welcome back, kuya. Ah, Sancho na. Kailangan ko na umalis, ha. Ship ko na sa hospital. Sige. Ah, papasok ka na. Mag-ingat ka, Carlo, ha. Sige. Ay. Sige po na. Marami na nagbago, no? Itsura lang ang nagbago. Mahirap pa rin tayo. Kaya lang darating niya si Mara. Sabik na sabik na siyang makita ka. Oh, papano? Laya na ang aking anak. Anong gusto mo? Halika, mag-celebrate tayo! Ipagluluto kita. Ay! Ay, sorry! Okay lang. Bigay nga sa hantos ng nanay ko eh. At saka, paano ka ba nakasiguro na sa'yo to? Ang dami naman ganit ang phone, di ba? Akin talaga yan. May steer pa nga yan, no? Hindi ako magnanakaw. OMG! Si Mara Klepto! <laughs> Nako, girls and guys, i-check nyo na yung mga gamit nyo. Baka nanakawa na rin kayo. Ito lang ba problema mo? O, oh, yan na. Ayoko ng gulo. Teka, 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 teka. Kung hindi si Mara yung nagnakaw, baka nanay niya. Quit it, Desiree. Okay na. Hahayaan mo lang bang takasan niya yung ginawa niya sa'yo? I'm sure siya yung nagnakaw noon. Poor kasi sila. At pamilya pa nang magnanakaw. Buhin mo yan sinabi mo. na pamilya kayo na magnanakaw? Desiree, seryoso ako. Klepto! Klepto! Klepto, Kamara! Klepto! Klepto! Klepto. Desiree, Klepto. hindi kita papatulan. Talaga? Ah! Ano? Hindi ka pa rin lalaban? Klepto si Mara! Klepto! Klepto si Mara! Klepto! Klepto! Sabi ng tama na eh! Klepto ka kasi Mara! I said, now! Marie Susan! Marie Susan! Ma Hi. Hi, Gary. Ay, Marie Susan, tumawag yung eskwelahan ni Mara. Pinapasabi na kailangan mong pumunta ka ngayon. Gary, gusto mo ba akong samahan? Ano mo ito? Kakalaya lamang na anak ko? Pwede. Kabayaan mo na siyang huminga. Okay ka. Salamat sa pagputan niyo on a short notice. Tinawagan ko na ang nanay Mara. Padating na siya. Too bad wala ang parents mo dito, Stensery. What happened? Bakit niyo kami pinapunta dito? Ma'am? Pinatawag niyo daw po kami? 
Mrs. David, mabuti dumating kayo. Tuloy po. Kaya ako kayo pinatawag dahil nakipag-away ang mga anak ninyo. Clara, why did you do that? Ma'am, wala naman po kasalanan si Clara eh. Pinagtanggol niya lang po ako. Dinamay mo pa yung anak ko? Amante, um, mabuti pa mga bata. Lumabas na muna kayo. Kami na lang ang mga magulang niyang mag-uusap. Ang hindi ko maintindihan kung bakit pati anak ko parurusahan niyo. Sinabi na ni Mara na walang kinalaman si Clara sa gulong ito. Kung ano po yung ginawa ng anak ko, nasisiguro ko naman po na hindi na sinasadya. Hindi naman po pala away si Mare. Opo, ma'am. Mabait na bata po si Mara. Ang mabuti o siguro eh. Alamin muna natin kung ano ba talagang pinagsimula nitong gulong ito. Makipag-away si Mara dahil pinagbintangan siyang nagnako ng cellphone ng isa sa mga estudyante dito. Kasalanan mo ito, Mare. Likot kasi niyang kamay mo. Ikaw ay nagsimula ng gulo eh. At saka ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako magnanakaw? At ikaw pa ang galit? Ako na nga na nadamay dito eh. Will you please shut up, Desiree? At pinagtatanggol mo pa siya? Don't push me, Desiree. Mas malaki ang atraso mo sa'kin. Damay lang naman ako, Clara eh. I know you, Desiree. I know you too well. And besides, wala naman ako pakilam kung sino noon eh. Sinaktan mo pa din ako. Eh, hindi ko naman sinasadyang saktan ka eh. Nagdilim yung paningin ko. Hindi ko alam ikaw na pala umaawat sa amin. Whatever. Pwede pa wag kang nga muna magpakita sa akin? I'm still pissed. Uy! Fine. Napatunayan ko ba na si Mara talaga ang nagnakaw ng cellphone? Nothing is certain, pero may proof ang estudyante ng bibintang. Sabi ni Mara, kayo daw po ang nagbigay ng cellphone sa kanya. Ako nga po. Ah, uh, pero hindi naman alam ng kaibigan ko na nako yung cellphone, ma'am. Look, it's obvious na walang kinalaman ng anak ko sa gulong to. Bakit niyo siya parurusahan? But it doesn't mean na hindi siya nakipag-away, Mr. Del Valle. I'm sorry, pero parte po yun ng regulation namin dito sa school. Pare-pareho silang bibigyan ng parusa. Ano na kayo nangyayari sa loob? Huwag ka magalala. Hindi ka naman siguro mapapahamak kasi sinabi ko ako may kasalanan. Salamat ha. Ilang beses ka na nga napapahamak ang dahil sa akin eh. Sigurado, papagalitan ka na naman ang daddy mo kung hindi ko sinabi yung totoo. That's so kind of you. Kung iba siguro yan, iniwan na lang ako mag-isa. Celebrate natin yung paglaya mo. Tara. <laughs> Ayos. Mami, ano po nangyari? Sa bahay na tayo mag-usap. Iha? Please try to stay out of trouble, okay? Para walang ibang nagdamay. Susan. Ang langyan ito si Bogart. Bakit ka naman? Nakulong ako. Tambay. Nakalaya na ako lahat-lahat. Tambay pa rin. Parang hindi mo naman alam. Kami mga dakila tayo. Anong balak mo ngayon, Gary? Oo nga naman, pare. Ang makita ang anak ko at ang babaeng pinakamama. Iyon! 
Nasabi ko na. Nilando, mamaya lambingan na naman. Ay, may labing labing. Ay, may labing labing. Ang tagal na wala niyan, babawi yan. Bukang maganda, ipaito na tulungan sa'yo. Nasa ba yung kalaban mo nang maturo ako ng leksyon? Inahog na po. Wala naman po masamang nangyari sa akin eh. Diyan na siya. Nandito lang ako, anak. Kleto! Squatter kasi! May sinasabi ka? Alam ko, mahirap lang kami. Pero ito ay itatap ninyo sa mga isipan ninyo. Hindi magnanakaw ang anak ko. At huwag na huwag ninyong kakantiin si Mara dahil hindi ako magdadalawang isip na patulan ka. Maari nga na may kaya kayo. Pero dignidad lang ang meron kaming mahihirap at hindi ako papayag na pati yun ay yurakan niyo pa. Ay, tama na po. Madera ka kasi. Alam mo, minsan, pasyal ka sa parlor ko. Kukulutin kita. Libre. Kukulutin ko yung dila mo. Sera. Palaka ka. Oh. OMG. Nakakatakot pala yung nani ni Mara. War freak? Squatter freaks! Let's go, girls! Dad. Pagod na pagod na ako. Ang daming problema sa opisina, tapos dadagdagan mo pa, Clara. Dad, sinabi ko naman sa inyo na pinagtanggol ko lang si Mari. Regardless, Clara. Sumali ka sa isang gulo nang wala kang kinalaman. Pinahamak mo ang sarili mo para sa wala. Pinag-isipan mo ba yung ginawa mo? Amante, tama na. Alvira, kailangan ko lang bumalik ng opisina. Nag-cancel lang ako meeting para dyan. Ako nang bahala dito. Dad, I'm sorry. I'm grounded for life. And uh, But you're still grounded. Not because of this. Dahil sa nangyari dun sa slumber party. Okay, Dad. I don't want anything like this to happen again. If you don't like the salad, I can have them prepare something else for you. No, Mom. It's fine. Iniisip mo pa rin ba yung kanina? Nakita ko kasi si Daddy eh. Na-disappoint ko na naman siya. Anak, you know, you were never a disappointment to us. Kaya ang Daddy mo ganun sa'yo dahil ayaw niya nasasangkot ka sa gulo. Kinagawa ko naman lahat, Mommy. I'm trying to be the best. Pero parang hindi enough yun kay Daddy. 
Hindi yun totoo, anak. We have dreams for you. Kaya siguro ganun ang dati mo sa'yo. But you're trying to be a better person. So don't feel bad, okay? Okay na nga. I think all you need is a hug. Nako, mga buti dumating kayo. O eto ha, dali mo ito kay Gary. Pampulutan nila. Nado, sa may kaanto, nakikipag-inuman. Ay, nako, lintsok na buhay ito. Hinihingal ako ng parot pa rito. Ay, para makitin mo sa taas. Hello? May kausap ba ako? Uy! Hello? Lakad na! Nay, sagutin niyo muna ako. Bakit niyo ako pinabenta ng nakaw na cellphone? Lintsok na masusan, oo? Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na hindi nakaw yung mga binigay ko yung cellphone sa'yo? Huwag na ho kayo magmaang-maangan, Nay. May isang ka-eskwela si Mara na nakilala ang cellphone niya. Napaaway ang anak ko. Aba, ano ba kailang ko? Kung basta gulera yung bata niyan, anak mo yan eh. Hindi ho yun ang punto ng sinungaling ho kayo sa akin. Ikaw, lintu ka ha? Nay! Kung magsasalita ka, ang kapal ang pagbubukha mo. Ha? Nay, tama na, Nay. Tapos ka ng boses mo? Aray! Ano ba nangyari dito? Sakit. Kala mo? Oh. Eh di tama ang hinala ko. Nakakaw ang pinapabenta mo kay Susan. Hindi ko naman alam eh. Inaabutan lang ako. Nay, ilang beses ko ba sinabi sa inyo? Alamin niyo muna kung nakaw ang cellphone. Nakita niyo ang gulong ginawa niyo. Palay ko naman! Gusto ko lamang tulungan si Susan. Ako beta. Ang hirap naman sa inyo eh. Ako lang nga ito nagpaganda ng loob. Ako pa sinisisi ninyo. Pinagkutulungan ninyo ako. Kayong dalawa! Nay, sa susunod, mag-ingat ka na lang. Mas kugustuhin ko pa mag-deal tayo ng asin kaysa mabuhay tayo sa nakaw. Naiintindihan mo ba yun, Nay? Oo na! Tama ka! Tama kayo! Tama ka! Alvira, napaparami na ata yan, ah. Hindi naman po, mamang. Nagpapaintok lang po. Masyado kasi akong na-stress kanina eh. Eh si Clara, mas stress siya. Napagalitan na naman siya ni Amante. Hindi ko na nga ho alam, mamang eh. Hindi ko naman masisi si Amante eh. Ayoko naman kong kampihan si Clara dahil alam kong mali rin yung ginawa niya. Nandun na ako. Pero hindi niba naisip. Wala na kayong panahon para kay Clara. Parating na pa siyang napapagalitan. O may iwasan nga lang po eh. Ano ko ba? Kayo talagang may kaya kayo. Wala na kayong iniisip kundi magtrabaho. Magtrabaho. Para saan, Elvira? Para sa pera? Hindi naman po ganun lang yun, mama. Kami ni Amante, we're just securing our future. Clara's future. Ano na ako sa sinabi mo, Alvira? Ang tanong ko lang, kung sakaling nandun na kayo doon sa sinasabi mong future, meron pa kaya kayong anak na kayang intindihin na wala na kayong panahon para sa kanya. Na mas inuuna niya pa pagsisecure ng future kaya sa pagiging magulang niya. Mara, bakit gising ka pa, anak? Maaga pa ang pasok mo bukas. Iniisip ko lang po yung mga nangyari. Huwag mo nang isipin yun, anak. Intayin ko na rin po si tatay. Kala ko po kasi maabutan ko siya ngayon eh. Sigurado ko na miss niya yung mga kaibigan niya. Kaya't mamaya pa yung uuwi. Okay lang na. Intayin ko na lang po. Para. Mapupuyat ka. Sige na. Matulog ka na. 
Akala ko po kasi magkikita kami na yun eh. Sabik na sabik na po kasi mo makita siya. At sabik na sabik na rin ang tatay mo nang makita ka. Kaya nga lang eh, nandun sa mga barkada niya at sigurado ko na napasarap ang kwentuhan nila. Sige na, matulog ka na ha. Ako na lang maghihintay sa kanya. Sige, good night, Nay. Good night. Late na. Hindi ka pa ba matutulog? May tinatapos lang ako. Si Clara, gusto? May papahinga na. She feels bad, you know. <sighs> Kailangan siguro layanan ni Clara si Mara. Mara is a good kid. Alam ko, pero anak pa rin siya ni Gary. I'm not here being unfair. Wala namang kinalaman si Mara sa lahat ng ginawa ni Gary eh. Okay, maybe I'm eco-protective. Pero mapapanatag lang ang loob ko kapag nilayo ni Clara si Mara. Imbis na pinag-iinitan mo si Mara, bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin si Clara? Yun na nga yung ginagawa ko, diba? Kaya ako nga siya dinidisiplina. Alam mo, tama kasi yung sinabi ni Mama eh. Wala na nga tayong panahon para sa anak natin. Palagi pag napapagalitan. I cannot believe you're getting parenting advice from Mamang. Hindi pa nga siya nagkakaanak eh. Don't say that. Si Mamang ang nagpalaki sa akin. Why are you against me on this? Para kanino ba itong ginagawa ko? Para sa atin, di ba? Ama, hindi naman ako nakikipag-away sa'yo eh. Hindi natin kailangan gawin yun. Nakikipag-usap lang ako sa'yo para maayos natin ang relasyon natin sa anak natin. I am doing the best I can, pero tao lang ako. Alam mo ba gano'ng kahirap magpalago ng kompanya? I cannot do two things at the same time. Something has to give. At kailangan si Clara yun? Bakit hindi ikaw? Why don't you resign? Ikaw naman ang inad, di ba? You're forgiven. Just be a good girl. Oh, why? I have an early meeting in the office, Kasi. Amate, tito ka na kumain. Okay, I'll just call the office. Tell them I'll be there. Thank you. Come on. Masarap ito ah! Masarap talaga! Tingnan ko nga yan! Lalaan na luto! Anak ko!
Enggak kok amur itu. Tai, ini minyak pumono. Neng. Ah, oh, kapi po. Ito po kasi pinapailan ko kay Lola tuwing lasing siya eh. Salamat. Ano? Pagkailangan ka pa? Masaya lang po ako kasi kasama na ulit namin kayo. Sige na, sige na. Pumasok ka. Sige na, 